Trudeau, c'est rigolo parce qu'il a fini son texte sur l'intérieur, en parlant de l'intérieur et de l'extérieur, en disant que il faut vraiment savoir à l'intérieur ce qu'on désire pour pouvoir avancer et continuer. Et que ce n'est pas forcément l'extérieur qui est important, là, qui est en jeu. Donc voilà, bah c'est rigolo parce que moi, j'ai euh, tout à l'heure, là, j'ai un peu réfléchi sur ces deux notions que j'utilise beaucoup aussi quand on discute et tout ça. Donc, je me suis dit, je vais un peu les approfondir. Et je ne savais pas trop comment commencer. Mais en fait, je me suis approchée de la porte. Là, vous ne voyez pas que c'est une porte, mais euh, en fait, euh, c'est la porte. Et euh, pour regarder, euh, ben, en fait, euh, la pluie, le vent... Le brouillard, là il y en a un petit peu moins, mais bon, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de brouillard. Et en fait, tous ces éléments-là, bah, ils se conjuguent et ils dansent ensemble. Le feu aussi, avec la bougie qui va peut-être pas s'éteindre. Voilà. Et donc, je regardais ça et je partais dans mes pensées. Et en fait, je me suis dit que, a priori, je dis bien a priori, je ne peux pas transformer le temps météorologique. Il fait le temps qu'il fait et moi, je m'adapte à lui. Je dis a priori parce que je pense qu'il y a des personnes, euh, certaines personnes, où, quand on réunit un groupe de personnes qui pensent fort à quelque chose, ou par exemple à un changement météo, eh ben, euh, ils vont réussir à faire en sorte qu'il fasse soleil ou qu'il fasse pluie. Mais bon, ça, c'est encore très rare et exceptionnel pour l'instant, je pense. Bref, je reviens à l'extérieur. Donc l'extérieur, en fait, il m'apporte beaucoup d'informations auxquelles je dois faire face et auxquelles je dois m'adapter. Donc et l'extérieur, il est en, en constant changement, en constante euh, mouvance, mais indépendamment de moi, a priori. L'intérieur, en fait, mon fort intérieur, comme on dit, c'est aussi changeant, il est aussi mouvant, mais la constance, en fait, dans l'intérieur, mon fort intérieur, c'est que c'est moi et que je peux travailler sur moi, en fait. J'apprends à me connaître grâce aux rencontres avec l'extérieur, que ce soit des personnes, des situations, des lieux. Et en rencontrant d'autres personnes, situations, lieux extérieurs à moi, je découvre, en fait, plusieurs facettes de moi-même qui euh, se passe pendant ma vie et pendant euh, mon évolution. Et en fait, ces, ces facettes de moi-même, ces personnalités, on dira que j'ai, elles sont parfois en fait euh, dans l'ombre et euh, bah, je les mets à la lumière. Je les mets à la lumière pour les accepter et dire euh, « Ok, toi, tu existes et maintenant je t'accepte. » C'est bon, je peux continuer, j'en ai conscience, j'ai conscience que tu es là. Ça ne veut pas dire que je les camoufle ou que je les cache, parce qu'elles vont certainement être utiles dans une certaine situation de, de vie qui va m'arriver, où je vais pouvoir hop, dire « Ah, toi, tu es là, c'est vrai, tu existes, elle va me sauver, elle va peut-être permettre de, de trancher et de, de m'affirmer vraiment dans qui je suis par rapport à une situation donnée. » Voilà. Donc, si en fait, euh, ma maison intérieure est forte et elle est affirmée, il ne peut rien m'arriver. Il peut arriver tous les phénomènes extérieurs sans que ça m'atteigne. Et j'irai encore plus loin. Peut-être qu'à ce moment-là, où il y a des phénomènes extérieurs qui se passent, et bien peut-être que c'est moi qui peux influencer l'extérieur. L'extérieur est peut-être une conséquence de mon intérieur car en fait je porte un regard sur les choses qui et ce regard il crée et il transforme l'instant donc peut-être qu'en fait c'est moi qui, euh, qui crée tout ce qui se passe à l'extérieur qui crée cette pluie ce brouillard euh, cette danse ça veut pas dire que c'est pas bien hein. moi j'adore la pluie hein. <rire> mais ça crée vraiment autre chose euh, autre chose dans l'air justement et dans dans ce que je peux vivre, dans les heures, les minutes euh, qui arrivent. Et voilà. Donc, euh, ben voilà, c'est des petites pensées qu'avec Ludo, on voulait partager avec vous. Et là, on va aller, je pense, aller voir la rivière qui coule. Parce qu'ici, en fait, les rivières, elles, elles coulent que quand il pleut beaucoup. Ciao, bye